সাফল্যের স্বর্ণদার অডিও বুক পার্ট টু দ্বিতীয় খণ্ড স্বপ্ন থেকে শুরু সাফল্যের যাত্রাপথের শুরু হয় একটি স্বনির্মিত স্বপ্ন থেকে এই পৃথিবীতে যে যা কিছু অর্জন করেছেন তার মূল উৎস ছিল একটি স্বপ্ন যত বিজ্ঞানী যা কিছু আবিষ্কার করেছেন এই পর্যন্ত আবিষ্কারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপাত দৃষ্টিতে তা ছিল অসম্ভব অবাস্তব এবং নিরর্থক কিন্তু সেসব বিজ্ঞানীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন একটি স্বপ্ন থেকে তারা শুধু যে স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তাই নয় সে স্বপ্নকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তা থেকে পেয়েছিলেন সীমাহীন প্রেরণা বিখ্যাত লোকদের জীবনী পড়ুন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখবেন জীবনের কোন না কোন স্তরে তারা তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য মনে মনে প্রাণে কল্পনা করেছিলেন অর্থাৎ স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্নকে তারা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে মনে স্বীকার করেছিলেন এবং তা থেকে শুরু হয়েছিল তাদের সাফল্যের পথের পথ চলা আত্মভাব মূর্তি যদিও আমি বলেছি সাফল্যের শুরু হয় একটি স্বপ্ন থেকে অনেক লেখক সে প্রসঙ্গে ভিন্ন মত প্রসঙ্গ পোষণ করেছেন যে যাই বলুক না কেন সাফল্য বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মতামতের সারমর্ম কিন্তু এক এবং অভিন্ন শুধু এক একজন এক এক দৃষ্টিতে সাফল্যকে দেখেছেন এবং যে যার নিজের মতো করে একে বর্ণনা করেছেন একদল লেখক আছেন যারা আরম্ভ করেছেন আত্মভাব মূর্তি অর্থাৎ সেলফ ইমেজ থেকে অর্থাৎ আমরা নিজের চোখে নিজেকে কিভাবে দেখি আমি কেমন মানুষ আমার পক্ষে কি সম্ভব কতটুকু সম্ভব আমি কি ভালো মানুষ আমি কি কাজের মানুষ এক টাকাকে দশ টাকায় পরিণত করা আমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে দিয়ে বড় কিছু অর্জন করা কি সম্ভব হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এ আঙ্গিকে সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত আপনার আত্মভাবমূর্তি যদি না বাচক হয় তাহলে এই জীবন যুদ্ধে আপনি শুরুতেই হেরে গেছেন আপনি নিজে যদি মনে করেন ওই কাজ আপনার পক্ষে অসম্ভব তাহলে প্রকৃত পক্ষেই ওই কাজ আপনার পক্ষে একরকম অসম্ভব আপনি যদি মনে করেন সাফল্য শুধু তাদেরই জন্য যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জীবনের ভালো ভালো সুযোগগুলো যারা পেয়েছে ভাগ্য যাদের সহায়তা করেছে একের পর এক আপনার মতো সমস্যা সংকুল জীবন থেকে সাফল্যকে করায়ত্ত করা অসম্ভব তাই যদি মনে মনে বিশ্বাস করেন তবে তাই সত্যি অন্তত আপনার জীবন তাহলে করণীয় কি এর কি কোনো প্রতিকার আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে সব সমস্যারই সমাধান আছে শুনুন তাহলে বলছি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদ্ধৃতি না দিলেই নয় ডক্টর ডেভিড জে শোয়াটস তার বহুল আলোচিত দ্য ম্যাজিক অফ থিঙ্কিং বিগ বইতে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন ইউ আর হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইউ আর অর্থাৎ আপনি নিজেকে যেরকম মনে করেন প্রকৃত পক্ষে আপনি সেরকমই ওই একই বইতে প্রথম পরিচ্ছদের নাম ছিল বিলিভ ইউ উইল সাকসিড অ্যান্ড ইউ উইল অর্থাৎ আপনি যদি বিশ্বাস করতে পারেন আপনি সফল হবেন তবে প্রকৃত পক্ষেই আপনি সফল হবেন আপনি নিজেকে যেরকম মনে করেন তাই আপনার আত্মভাব মূর্তি আমরা আমাদের অবচেতন মনের সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলি কয়েকটি কথা বারবার বলি আবার কিছু কিছু কথা আছে যা মোটেই বলি না এ প্রসঙ্গে কয়েকটা উদাহরণ না দিলেই নয় অসম্ভব ওই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না আমাদের বংশে কেউ ব্যবসায় উন্নতি করতে পারেনি সুতরাং ব্যবসা আমার জন্য নয় আমি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আমার অনেক বন্ধু আছে আমি একজন পরোপ পরোপকারী মানুষ শিক্ষকতায় গেলে আমি খুব উন্নতি করতে পারব আমি কখনো ভালো স্কুলে পড়িনি সুতরাং খুব একটা বড় আমি কোনো দিনও হতে পারব না ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হয় মূলধন ক্যাপিটাল এর আমার কোনো মূলধন নেই সুতরাং ব্যবসা আমার পক্ষে অসম্ভব উপরোক্ত কথাগুলো আত্মনির্দেশ সেলফ ইনস্ট্রাকশন এর কয়েকটি উদাহরণ একই আত্মনির্দেশ যখন মানুষ বহুবার পুনরাবৃত্তি করে তখন তা পরিণত হয় বদ্ধ ধারণায় খেয়াল করলেই দেখবেন কিছু কিছু মানুষের কিছু কিছু বদ্ধ ধারণা আছে নিজের সম্পর্কে অথবা অন্য কোনো বিষয়ে কিছু কিছু বদ্ধ ধারণা মানুষ প্রকাশ করে আর অন্যান্য অনেক ধারণা অপ্রকাশিত থেকে যায় কারো যদি কোনো বিষয়ে মিথ্যা বদ্ধ ধারণা থেকে থাকে তার সাথে যুক্তিতর্ক দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা 
এক রকম অসম্ভব বললেই চলে যে কথা কোনো মানুষ তার নিজের মনের কাছে শত সহস্র বার উচ্চারণ করেছে এত সহজে তাকে সে অস্বীকার করতে পারে না এ থেকেই বুঝতে পারেন আত্মনির্দেশের শক্তি কতটুকু আবারও বলি মানুষ যখন একই কথা নিজের মনে মনে বারবার বলতে থাকে তখনই আমরা বলতে পারি ওই ব্যক্তি নিজেকে নিজের নির্দেশ দিচ্ছে ওই নির্দেশই আত্মনির্দেশ মানুষ কেন নিজেকে নিজের নির্দেশ দেয় এর কয়েকটি কারণ হতে পারে প্রথমত তার নিজস্ব কিছু সহজাত ধারণা থাকে তা থেকে সৃষ্ট হয় আত্মনির্দেশ অথবা তার জীবনে অতীতের কোনো একটি মুহূর্তে তার সম্পর্কে কেউ কোনো বিশেষ মন্তব্য করে থাকতে পারে যা সে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছে অথবা বিশ্বাস করেছে ওই একই কথা পরিণত হয়েছে তার একটি আত্মনির্দেশে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ আনুষ্ঠানিক অথবা সাধারণ শিক্ষা এবং অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে ধারণা লাভ করে তা থেকে সৃষ্ট হয় তার আত্মনির্দেশ মানুষের জীবনে আত্মনির্দেশের ভূমিকা কি এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় অপরিসীম হ্যাঁ আপনার আত্মনির্দেশ যদি না বাচক নেগেটিভ হয় তবে আপনার কাজের ফলাফল হবে না বাচক ঠিক একইভাবে আপনার আত্মনির্দেশ যদি ইচির ইতিবাচক পজিটিভ হয় তবে আপনার কর্মফল হবে ইতিবাচক এই কথাটি যতটুকু সাধারণ ততটুকু সত্য আবারও বলছি আমাদের আত্মনির্দেশ তৈরি করে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা পথ অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের আত্মনির্দেশ থেকে সৃষ্ট হয় আমাদের কর্মসূচি অথবা কর্মপরিকল্পনা এক দুই তিন এক দুই তিন বলে যাত্রা শুরু হয় আপনিও সে যাত্রা শুরু করুন সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করতে হলে না বাচক আত্মনির্দেশগুলো ঝেড়ে ফেলে দিন এবং তার পরিবর্তে গ্রহণ করুন কয়েকটি ইতিবাচক আত্মনির্দেশ যা আপনাকে সাফল্যের পথে ধাবিত করবে যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে এমন কিছু আত্মনির্দেশ গ্রহণ করুন এমন কিছু আত্মনির্দেশ একত্রিত করুন যা আপনার ভবিষ্যৎ চলার পথকে আলোকিত করে তুলবে এমন সব ইতিবাচক আত্মনির্দেশ সৃষ্টি করুন এবং সেসব আত্মনির্দেশ উচ্চারণ করুন নিজের মনের আয়নায় নিজেকে দেখুন হ্যাঁ আজকে আপনি একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু আয়নায় যাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সে ব্যক্তি আজ থেকে দশ বিশ বছর পর একজন সফল ব্যক্তি অথবা অন্য কথায় বলতে পারেন একটি সফল ব্যক্তিত্ব সাফল্য কাকে বলে সাফল্যের অর্থ নামক শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি সহজ সরলভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সাফল্য তাই যা আমি চাই আমি যদি এ জীবনে খ্যাতি চাই তবে খ্যাতির অর্থ সাফল্য আমি যদি এ জীবনে ধন সম্পদ চাই তবে সাফল্যের অর্থ ধন সম্পদ আমি যদি ইহকালে ক্ষমতা চাই তবে সাফল্যের অর্থ ক্ষমতা জনপ্রিয়তা ইত্যাদি 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 ফিরে আসি ইতিবাচক আত্মনির্দেশ বিষয়ে তাহলে প্রথম কাজ হলো আপনার সাফল্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা দ্বিতীয় কাজ হলো আপনার বর্তমান আত্মভাবমূর্তি আবিষ্কার করা তৃতীয় কাজ হলো আপনার না বাচক আত্মনির্দেশগুলোকে শনাক্ত করা এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা চতুর্থ কাজ কাজ হলো আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের সাথে সংগতি রেখে ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক আত্মনির্দেশ সৃষ্টি করা এবং সেগুলোকে কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করা পঞ্চম কাজ হল ইতিবাচক আত্মনির্দেশগুলোকে বারবার উচ্চারণ করা আত্মকথন আত্মনির্দেশগুলো কোনো ডায়েরিতে অথবা নোট বইতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হলে সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে প্রতিদিন কোনো একটি বিশেষ সময়ে অথবা যে কোনো সময়ে সেগুলোকে পুনরীক্ষণ রিভিউ করা যায় এতক্ষণ যা যা লিখলাম অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম কাজগুলা খুব একটা কঠিন কি মোটেও না কাজগুলো অত্যন্ত সহজ এ প্রসঙ্গে সক্রেটিস সক্রেটিসের সে বিখ্যাত বাণীর কথা পুনর উল্লেখ করতে হয় নো দাই সেলফ অর্থাৎ নিজেকে আবিষ্কার করুন ছোট্ট একটি বাণীর মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের সাফল্যের ঠিকানা অবশ্য নিজেকে আবিষ্কার করুন কথাটি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ওই কথার প্রকৃত অর্থ আত্মবিশ্লেষণ সেলফ অ্যানালিসিস 
যা পরবর্তীতে আলোচনা করব প্রসঙ্গে ফিরে আসি আত্মনির্দেশগুলো ঠিক কি ধরনের হবে আপনি বর্তমানে কেমন মানুষ কি করছেন তার চাইতে বেশি কার্যকরী হবে ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিক আত্মনির্দেশ মনে করুন আপনি বর্তমানে বাংলাদেশ বয়েজ নামক একটি সেকেন্ড ডিভিশন দলে ক্রিকেট খেলছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন আপনি একদিন বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন আপনার কাছে সাফল্যের সংজ্ঞা হল আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটার হওয়া আপনার ধারণা আপনার দ্বারা তা সম্ভব আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার শক্তি কোথায় শক্তি কোথায় কোথায় এবং দুর্বলতা কোথায় কোথায় দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার এবং শক্তি বৃদ্ধি করার একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম আপনি গ্রহণ করেছেন এবার আপনার কয়েকটি আত্মনির্দেশ হতে পারে এরকম আমি জানি একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হবার জন্য প্রয়োজন প্রচুর প্রাণ শক্তি এবং স্ট্যামিনা প্রকৃতিগতভাবে আমার রয়েছে প্রকৃত প্রচুর স্ট্যামিনা তাছাড়া প্রতিদিন সকালে আমি এক নাগারে পঞ্চাশ মিনিট করে দৌড়াই দুই আমি আমার টেকনিক উন্নত করার জন্য প্রচুর লেখাপড়া করি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্রিকেটের বই পড়ি এবং বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে ক্রিকেট এবং শরীর চর্চা বিষয়ক ম্যাগাজিন ও বইগুলো পড়ি তাছাড়া মহম্মদানের ইকবাল ভাই আবাহানির জামাল ভাই এবং সূর্য তরুণের সোহেল ভাই ও রনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করি এবং তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ ও উপদেশ গ্রহণ করি তিন আমি আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় যা যা করার বলে মনে করি তা সবই করছি পরিশ্রম অনুশীলন ব্যায়াম লেখাপড়া পরিকল্পনা আত্মব্যবস্থাপনা যোগাযোগ ইত্যাদি কোনো জিনিসেরই আমার কমতি নেই চার হ্যাঁ আমি স্বপ্ন দেখি আমি কল্পনা করি কল্পনায় আমি দেখতে পাই আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর পর আমি বাংলাদেশ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছি বাংলাদেশ বিমানে করে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি ইডেনে খেলছি লর্ডসে খেলছি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলছি আমি কখনো হাফ সেঞ্চুরি করছি কখনো সেঞ্চুরি আমি বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার পক্ষে এটা সম্ভব আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব এই জন্য যা যা প্রয়োজন তা তা আমি করব কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমাকে খেলতেই হবে এ আত্মনির্দেশগুলো অনেকের কাছে রূপকথার গল্পের মতো মনে হতে পারে কিন্তু সাফল্য যারা অর্জন করেছেন অথবা সাফল্যের পথ ধরে যারা চলেছেন তারা বোধ হয় বিস্মিত অথবা হতবাক হবেন না কেন কারণ তারা নিজেরাও তাদের অতীত জীবনে কোনো না কোনো সময় এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এ ধরনের আত্মনির্দেশ দিয়েছিলেন এবং একই রকম দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন তাদের সাফল্যের স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন বলতে পারেন তারা বারবার দেখেছিলেন আপাত দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল একরকম অস্পষ্ট কিন্তু তাদের কাছে তা ছিল স্বচ্ছ স্পষ্ট তাদের কাছে তাদের সাফল্য ছিল সম্পূর্ণভাবে সম্ভব এবং দিবালোকের মতো স্পষ্ট এবং একই রকম স্পষ্ট ছিল তাদের ভবিষ্যৎ চলার পথ আত্মবিশ্লেষণ এবং সংকল্প ডিটারমিনেশন এ দুটি বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে লিখব আপাতত এক দুই তিন বলে সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করতে পারেন আপনি ধন্যবাদ